Alors bonjour, je m'appelle Francky Frochon, je suis forain, euh, j'ai un manège auto tamponneux sur les fêtes foraines à Paris et je suis né en France, à Versailles, et depuis que je suis tout petit, mes parents faisaient déjà les fêtes foraines. Je vais vous parler de ma conversion, comment j'ai rencontré Dieu. J'ai été élevé par des parents qui n'étaient pas croyants et toute ma vie on m'a appris que Dieu n'existait pas que la vie c'était de travailler, de se lever le matin, de faire ce qu'on avait à faire pour gagner sa vie, être gentil avec les gens qu'on pouvait aider, parce que si quelqu'un vient taper à ta porte, mon père m'a toujours dit « aide-le si tu peux le faire ». Donc sans être chrétien et sans être croyant, puisque je n'avais jamais prié de ma vie avant, j'ai toujours fait cette vie de travail et d'aider de, et, et les autres quand on pouvait le faire. J'ai rencontré donc une fille qui, qui était chrétienne, mais pas baptisée, euh, donc on s'est fréquenté comme on dit chez nous. Et puis euh, deux ans après, on s'est marié. Elle m'a dit Tu sais, je suis chrétienne, mais je me baptiserai un jour. Moi, j'ai voulu voir où elle allait dans ses églises parce que c'était nouveau pour moi. Et puis j'ai toujours été éduqué euh, que ce n'était pas vrai. Donc euh, j'ai voulu aller jeter un coup d'œil pour voir où allait ma fiancée, si c'était bien, si c'était correct. Je suis allé dans deux églises différentes, mais euh, je n'y allais pas pour croire, j'allais pour voir. Et puis donc, euh, je suis allé dans deux églises. J'ai vu que c'était en tout cas quelque chose de euh, pas malhonnête. Mais ces prières, euh, cette, euh, cette parole de Dieu ne m'intéressait pas du tout. Je n'y allais pas pour croire, j'allais juste pour voir. Donc je suis reparti de là, j'ai été dans deux églises différentes pour voir si c'était pareil. Et puis j'ai dit, bon ben bah, voilà, euh, j'ai été deux fois dans des églises, bah, je n'irai plus jamais. J'ai vu, tu peux y aller, mais moi ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour moi. Ma femme a continué à aller dans ces églises. Et puis quelques temps après, elle s'est baptisée, mais moi je ne suis pas croyant. Et je ne crois pas en Dieu, donc je n'ai pas été à son baptême. Elle a été toute seule. On était mariés. Je, je travaillais, j'avais un manège tamponneuse comme ici. Donc euh, on ne devait pas avoir d'enfants et ma femme a été à l'église et les serviteurs de Dieu ont prié pour elle. Et à la suite, elle a pu avoir un enfant. Alors les, elle a été voir des médecins, des professeurs qui ont dit qu'elle n'aurait pas d'enfant. Donc euh, elle a été à l'église aussi avec mon enfant, le présenter à Dieu, puisque c'est ce qui se fait. Et je, je n'ai pas été non plus à, avec elle, le présenter mon fils à Dieu. Les années ont passé. J'ai élevé mes enfants comme moi j'ai été élevé, dans le travail, dans le respect, la politesse, aider les autres et se faire respecter. Et puis euh, j'ai mon fils le plus vieux, Maxime. Un jour on m'appelle, on me dit ton fils a été à la réunion. Je pensais que c'était mon, mon plus jeune fils puisque lui il allait quelques fois avec des, des copines qui étaient croyantes visiter euh, les, les églises. Et puis on me dit non, non, ton Maxime le plus vieux. Je dis non, c'est pas possible, mon fils il va pas à l'église, il est pas croyant, il est comme moi. Et... Et puis on m'a dit non, non, mais c'est vrai, et on m'a appelé quelques jours après, mais il est retourné. Non, mais j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça Il suis chez moi, mon fils. Vous voyez, le, le, mon état d'esprit, c'était quand même, j'étais très très dur à l'évangile. Et puis donc, euh, je vous passe au cours, mais mon fils s'est converti. Ça a été pour moi la plus grande déception de ma vie. Mais réellement, ça a été pour moi un désastre dans ma vie. J'ai je, je, des amis qui étaient devenus chrétiens entre temps, avec qui euh, que, 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 que je visitais avec eux les églises, ou que j'allais de temps en temps pour leur faire plaisir à une réunion évangélique, parce que j'aime bien faire plaisir aux gens, si quelqu'un me dit ça me fait plaisir, tu viens avec moi, bon bah je, ça te fait plaisir, je vais avec toi. Mais je n'y allais pas du tout pourquoi, je n'avais jamais prié, et je me mettais au fond de la salle pour qu'on me laisse tranquille. J'étais venu, juste venu pour écouter les témoignages, écouter les cantiques, et ça me sortait, puisque depuis quelques années, on avait fait aussi des églises sur la fête foraine, et donc ça me sortait un petit peu de mon travail, ça me prenait deux heures de ma journée où j'étais un peu plus libre, de, je ne pensais pas à mon travail. Et quand mon fils s'est converti, c'est donc la plus grande déception de ma vie, même à mes copains qui étaient devenus après entre temps serviteurs, je ne pouvais même pas en parler. Si tu as vu mon fils, j'en je, je, pleurais de tristesse. Et pourtant, je ne croyais pas en Dieu. Mais on m'avait volé mon enfant, pour moi. Sa vie avait changé. Mon fils sortait beaucoup. Il sortait assez souvent, je ne vais pas dire tous les soirs, mais pratiquement très très souvent. Il avait une seule voiture, il travaillait, il était courageux. Chez nous, on ne fume pas. On ne se drogue pas. Euh, mes enfants ont été élevés comme ça, c'est interdit. Et même si c'est interdit chez certaines personnes, bah, d'autres ont des difficultés et des, et des enfants qui tombent quand même dans ces, dans ces travers. Mais chez moi, j'ai vraiment tenu ferme là-dessus. Et, et euh, grâce à Dieu, bah, mes enfants n'ont jamais fumé, ne sont jamais drogués non plus. On n'est pas des voleurs, on travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours de notre vie. Mais mon fils qui sortait beaucoup, parce qu'il gagnait bien sa vie, ne sortait plus. Toutes les nuits, je l'ai engueulé parce qu'il sortait. J'ai dit, mon fils, tu arrêtes de sortir maintenant. Mais il dit, mon père, je sors, mais je travaille. Tous les jours, je suis au travail, je fais mes affaires. Oui, c'est vrai. Et après, donc, il ne sortait plus. Mais toutes les nuits, il lisait la Bible, la Bible jusqu'à 5h du matin, 4h du matin. Je me levais, mais j'ai dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais Va te coucher, demain, on travaille. Il me dit, es, tu es grave, toi. Il me dit, toi, tu ne voulais pas que je sorte. Et maintenant que je ne sors plus, tu me dis, va sortir. Parce que je lui dis, mais tu as tes copines, sors, va t'amuser maintenant. Et c'est vrai que, bah, 
on peut attirer nos enfants sans, sans, sans être méchant, mais dans les choses négatives, parce que euh, dans les sorties, il y a quand même de l'alcool, malgré tout, que, quoi qu'on en dise, quand on va à discothèque, euh, on ne boit pas que de l'eau. Et, mais c'est la vie que j'avais eue moi, donc pour moi, c'était une vie normale de boire un coup. Et puis donc, mon fils s'est baptisé, mais c'est mon fils. Alors, j'ai été à son baptême, je l'ai organisé son baptême, parce que c'était mon fils. Et puis, euh, un an après, j'ai ma cousine qui m'appelle, elle me dit, euh, Francky, elle dit, tu sais, euh, mon père est malade. Bah, j'écoute, euh, je l'ai vu encore il y a quelques jours. Moi, c est, c est... Mon oncle, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu toute ma vie. J'avais mes parents et, et mon oncle et ma tante, et on a fait pratiquement 8 à 10 mois de l'année, tous les ans, toute notre vie ensemble. Mon oncle avait 80 ans, on n'avait jamais parlé de Dieu, il est d'origine italienne. Et on n'avait jamais parlé de Dieu une fois de notre vie ensemble, parce que chez nous, ça, on ne parlait pas de Dieu, c'était pour les autres, c'était pour les faibles d'esprit. Et ma cousine m'appelle et me dit, euh, on vient d'avoir les examens, il est malade et il n'a plus que pour deux mois ou quatre mois. Mais j'ai commencé à ma cousine, c'est pas possible, je, je, je l'ai eu au téléphone, je l'ai vu, il est comme toi et moi. Il était... Sauf que c'était intérieur et on ne le voyait pas, et quand il a eu les résultats, eh bien, il était condamné. Et cette nouvelle m'a attristé à un point, vraiment, autant que si c'était mon père, je ne sais pas, c'était... J'étais voilà, bouleversé par cette nouvelle. Et euh, toute la journée, on était au marché de Noël des champs élysées Et je errais sur le marché, j'allais à droite, à gauche. Je ne sais même pas ce que je faisais, je ne sais même pas, je m'assieds dans un endroit. Je ne sais, sais plus à quoi penser, je, vraiment, j'étais anéanti. Et ma femme me dit le soir, si tu veux, viens, il y a une réunion chrétienne, donc euh, dans Algeco, qui était posée dans le marché de Noël avec les chrétiens qui étaient sur, sur ce marché de Noël, qui se rassemblaient. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je dis oui. J'avais déjà été dans des réunions, mais là, j'allais vraiment pas du tout pour la réunion. J'allais pour euh, m'asseoir, pour, euh, je sais pas, penser à autre chose. Et contrairement aux autres fois, je ne me suis pas assis derrière. Je n'ai même pas réfléchi à me cacher de la réunion. Je me suis assis n'importe où. Il y avait une place devant, je me suis assis devant, comme ça. Et quand je suis rentré dans cette réunion, dans ma tête, ma pensée était de dire, si c'est vrai que tu existes, comme eux ils disent, ben moi je veux que mon oncle soit sauvé, parce que je l'aime, il est gentil mon oncle. Alors, je dis, si c'est vrai que tu existes, bah, fais qu'un chrétien aille le voir, et puis qu'il soit sauvé. Mais c'était une pensée, simplement, je n'ai pas ouvert la bouche, parce que je n'avais jamais prié. Et puis, quelqu'un a donné son témoignage, et son témoignage était tellement précis qu'il m'a touché. Je me suis vu dans son témoignage, je me suis dit, si, si c'est vrai que tu l'as fait pour lui, parce que même quand quelqu'un témoignait, je ne le croyais pas. Pour moi, c'était des gens qui voulaient nous entourlouper, on voulait nous apprendre quelque chose, on va... Chez moi, on ne m'aura jamais. Je ne suis ni pour ni contre, maintenant, je suis au milieu, bien au contraire. J'avais dit à tous mes copains, avec moi, vous me serez tranquille. Vous ne m'aurez jamais. Pour moi, c'était du bourrage de crâne de devenir chrétien. Et donc, ce témoignage-là m'avait quand même, euh, quelque part, un petit peu euh, euh, fait réfléchir. Et dans ces moments de tristesse, quelqu'un avait pressé la parole de Dieu. Je ne me rappelle même plus ce qui avait été dit. Mais j'étais sur ma sèche, toujours avec cette pensée de mon oncle. Et à la fin de, de, de ce prêche, euh, j'avais dit, « Si c'est vrai que tu l'as fait pour lui, bah, maintenant, ici dans cet Algeco, il y avait 15 personnes. » J'ai fait que quelqu'un parle pour moi, parce que c'était une prophétie. Une prophétie, c'est quelqu'un qui parle et qui donne un message de Dieu. Et j'ai dit bah, que quelqu'un parle pour moi maintenant. Et dit, il y a 15 personnes, c'est trop facile, c'est moi qui choisis la personne. Tout ça, c'était dans mes, dans mes pensées, je n'ai pas ouvert la bouche. Personne n'est au courant de ce que je pense actuellement. Et donc, euh, j'ai dit, choisis deux personnes, j'ai dit, ou Chris, je dis, ou ma femme, parce qu'elle sait très bien que je ne veux pas qu'elle me ronge avec ça. Et donc, je ne finis pas ma phrase, que ma femme est derrière moi et elle prie, elle prie, elle prie, mais je ne suis pas chrétien et je suis gêné parce que moi, les gens qui prient fort, ça me gêne, je suis un petit peu... ça me, ça me contrarie quelque part d'être de, de, affiché comme ça, que l'on nous regarde, parce que... Et elle prie tellement fort qu'elle parle et elle donne une prophétie. Et elle dit maintenant, elle dit, tu l'as demandé, approche-toi de la croix, c'est un moment. Un autre, un autre moment, je n'aurais peut-être pas été disposé, je me serais caché encore une fois, parce que plusieurs fois j'ai eu des appels et je n'ai pas voulu répondre. Mais là, c'est même pas moi qui... Je me suis retrouvé, moi, devant tous mes copains et mes amis, debout, en train de pleurer, sans m'en rendre compte. Et j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps, peut-être deux minutes, cinq minutes, dix minutes, je ne sais plus combien de temps. Et, et de là, j'ai demandé à pouvoir témoigner tout de suite. J'ai dit, je peux, peux dire quelque chose et euh, donc le serviteur qui était là, il m'a dit « Viens ». J'ai pris le micro et j'ai dit « Voilà, j'ai expliqué tout ce que je vais vous dire, dans mes pensées, ce que j'avais demandé et que la réponse que j'avais eue. » Cette réponse-là, je ne l'aurais pas acceptée. Mais Dieu, à ce moment-là, avait brisé mon cœur. Réellement, j'avais été, été bouleversé, j'avais été effondré. Je ne suis pas quelqu'un qui est trop émotif et qui fait euh, beaucoup de choses devant tout le monde. Je suis plutôt réservé. 
me lever moi et pleurer devant tout le monde, ça, ça n'aurait jamais existé. Mais là, j'avais été réellement bouleversé. Ma vie a changé à partir de là. Et j'ai dit à tout le monde, je peux... avant, j'ai toujours dit que Dieu n'existait pas. Mais ce que j'ai vécu, c'est moi qui l'ai vécu. Et c'est personnel. Personne ne savait ce que j'avais demandé. Et j'ai dit maintenant, je ne pourrais jamais dire que Dieu n'existe pas. Et donc, voilà ma conversion. Après ça, le plus compliqué, c'est de le dire à ses parents. Parce que quand on a des parents qui sont anti-chrétiens, anti-croyants, on va dire, sans méchanceté, mais euh, voilà, avec leur raisonnement à eux, leur éducation. C'est pour ça que j'ai dit à mes parents, vous savez comment on peut mentir à ses enfants ah, Mes parents ne me comprenaient pas, mais j'ai dit oui. Parce que j'ai vous, on vous a menti à vous aussi quand vous étiez petit. Donc l'éducation que vous avez reçue, vous l'avez retransmise comme je l'ai retransmis à mes enfants. Et en vérité, je me suis trompé. Ah, ce n'est pas un mensonge pour malhonnête, mais c'est une éducation qui est fausse parce qu'on s'est trompé. Donc mes parents, j'ai été les voir, je leur ai dit, ça a été compliqué. Et j'étais voir mon oncle parce qu'ils étaient ensemble avec les caravanes. Et j'ai dit, mon oncle, voilà, je veux dire quelque chose, je suis chrétien. Je dis, moi, je veux dire que c'est grâce à toi. Et d'autres, je pense à mes parents, vont dire que c'est à cause de toi. Mais j'ai dit, mon oncle, maintenant, euh, j'ai rencontré Dieu, j'ai expliqué mon expérience. J'ai dit, je prie pour toi tous les jours, mon oncle. Il faut que tu pries pour ta famille. Et il s'est levé, il pleurait, mon oncle, 80 ans. Il m'a pris dans ses bras et m'a embrassé. On n'a jamais parlé de Dieu ensemble de notre vie. Il est rentré à l'hôpital, son état s'est dégradé. J'allais le voir régulièrement, régulièrement. J'allais le voir, je lui ai apporté des petites choses à manger. Je, 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 voilà, on, on priait ensemble. Je lui ai donné une Bible. J'ai dit, mon oncle, il faut que tu lises la Bible. Quand je retournais le voir, c'est lui qui me parlait de Dieu. Pour moi, c'était incompréhensible. Je venais de me convertir seulement quelques jours avant. Et j'ai dit à mon oncle, si tu veux, je viendrai avec un serviteur en prière pour toi. Il m'a dit oui. Je suis retourné avec un, un frère, serviteur de Dieu. On est retourné dans sa chambre, on a prié pour lui. Il a demandé à mon oncle s'il voulait accepter Dieu, s'il si croyait que le fils de Dieu, c'était bien Jésus, qu'il était mort pour le pardon de nos péchés, qu'il l'acceptait pour être sauvé. Et mon oncle lui a dit, oui, oui, c'est bon, euh, j'accepte. Alors je me dis, bon, il n'a pas compris. Il avait toute sa tête, mais il n'a pas compris. Il, et le serviteur le reprend, non, il dit, est-ce que tu acceptes Jésus comme sauveur et maître pour la vie éternelle, pour le pardon de nos péchés Il dit, oui, oui, j'accepte. Alors on s'est regardé un petit peu ébahi parce que c'était tellement rapide en quelques secondes. Je suis retourné le voir quelques jours après et je lui parle de rien. Mais avant de partir, je vais lui dire un petit mot. Mais quand je me suis levé pour partir, j'ai dit, mon oncle, bon, je m'en vais. Je m'approchais pour lui dire un mot et il me dit, mon neveu, de moi ta main. Oui, mon oncle. Il me dit, voilà, je suis comme toi, mon neveu. Je suis comme toi. Ben, j'ai dit, oui, bien sûr, on a le même centre, la même famille. Non, non, il dit, je suis chrétien comme toi. C'est quelque chose d'incroyable pour moi. C'était quelques jours avant, je n'étais pas chrétien. Je me convertis, mon oncle se convertit. Mon oncle est parti auprès du Seigneur. Mais mon témoignage est, est simple. J'avais demandé que quelqu'un aille le voir. Je n'étais pas croyant. Je suis rentré dans cette église. J'avais dit, si c'est vrai que tu existes, fais qu'un chrétien aille le voir. Et ce chrétien, ça a été moi. Alors que Dieu vous bénisse. Faites une expérience avec Dieu.